सिंपल पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है वो हमने कैलकुलेट किया था टाइम पीरियड के दो हमने एक्सप्रेशन यूज किए थे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अब यहाँ पर हम नेक्स्ट एक टर्म फाइंड करेंगे जिसको हम फ्रिक्वेंसी ऑफ टाइम सिंपल पेंडुलम कहते हैं देखिए फर्स्ट आप स्टेटमेंट देखें एस्यूम आ पेंडुलम ऑफ लेंथ फोर मीटर्स एक सिंपल पेंडुलम है हमारे पास और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है फोर मीटर्स और लेंथ हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं जहां से आपने इसको सस्पेंड किया हुआ है देखें इस जगह से आपने इसको अटैच किया है सो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और जो नीचे आपने राउंड ऑब्जेक्ट इसके साथ अटैच किया हुआ है जो बॉब अटैच किया है इसको हम कहते हैं बॉब तो इसके सेंटर तक आप डिस्टेंस लेंगे एक है इसका जो सेंटर है वो ये है सो so, सेंटर से लेकर इस जगह तक डिस्टेंस ये क्या होता है ये पेंडुलम का लेंथ होता है so, ये हमें गिवन है वो है फोर मीटर्स और फिर क्या कहता है वाइब्रेटिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ यानी जो सिंपल पेंडुलम है वो हमने अर्थ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है यानी किसी हाइटेड जगह पर नहीं है किसी माउंटेन पर या ऊपर बहुत ज्यादा हाइट के ऊपर नहीं है बल्कि अर्थ सर्फिस के ऊपर है वॉट इज इट्स फ्रिक्वेंसी हम इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे सो so, देखें फर्स्ट आप डेटा कलेक्ट कर लें कि इसमें हमें कौन कौन से टर्म्स जो है कौन कौन सी क्वांटिटीज वो गिवन है फर्स्ट लेंथ हमें दिया हुआ है सिंपल पेंडुलम का जो कि हम लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू फोर मीटर्स और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है एफ स्मॉल एफ से इसको डिनोट करते हैं फ्रिक्वेंसी और देखें अगर आप इसका फॉर्मूला देखें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो टाइम पीरियड का हमने लिया था t इज इक्वल टू टू बाय स्क्वेर रूट l बाय g इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड और जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअली टाइम पीरियड का रिसी हम लेते हैं यानी f इज इक्वल टू वन ओवर t जब टाइम पीरियड का रिसी हम लेते हैं वन ओवर टाइम पीरियड तो वो फ्रीक्वेंसी बन जाती है और इसी तरह अगर हम वन ओवर फ्रीक्वेंसी ले लें तो वो टाइम पीरियड बन जाएगा सो so, देखें अगर हम इस फॉर्मूले का रिसी प्रोकल ले लें तो वो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी यानी वन ओवर टी हम लेंगे और टी की वैल्यू क्या है ये सारी इसकी वैल्यू है सो so, इसका मतलब यह है कि अगर हम वन ओवर ये एक्सप्रेशन ले लें तो इससे फ्रिक्वेंसी बन जाएगी और वो हम इजिली कर सकते हैं देखिए वन ओवर वन ओवर टू पाई है सो ये वन ओवर टू पाई बन जाएगी और इसी तरह L बाई जी अंडर द रूट है तो इसका अगर हम इसी प्रोकल ले लें तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा G डिवाइडेड बाय L ये भी इसका भी हमने रिसी प्रोकल ले लिया सो ये फ्रीक्वेंसी बन गई अब जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है लेकिन अगर आप देखें टू तो इसमें कांस्टेंट है टू कांस्टेंट पाए कांस्टेंट इसकी वैल्यू हमें पता है जी जो है वो इस स्टेटमेंट आप में आपको नजर नहीं आ रही एल हमें गिवन है तो देखिए अगर हमारे पास जी की वैल्यू ना हो फिर तो हम फाइंड नहीं कर सकते लेकिन स्टेटमेंट में आपको क्लियर बताया गया है कि जो सिंपल पेंडुलम है वो कहां पर वाइब्रेट कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और अर्थ के सरफेस के ऊपर हम जानते हैं कि जी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है नाइन मीटर्स पर सेकेंड स्क्वेयर यानी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वेलोसिटी में जो चेंज आता है एक सेकंड में वो इतना होता है नियर द अर्थ सरफेस और अगर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं राउंड होल नंबर में सो फिर हम 10 भी ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में हम 9.8 की जगह 10 लेते हैं ताकि जो कैलकुलेशन है वो सिंपल हो जाए सो देखिए जी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई अब हम जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जो सिंपल पेंडुलम की फ्रिक्वेंसी होगी सो देखिये फ्रिक्वेंसी आप लिख ले एफ इज इक्वल टू वन और टू पाए टू और अगर हम पाए लेके तो पाए की जो वैल्यू है वो है थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स और स्क्वेयर रूट में हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज है जी जी की वैल्यू है टेन और एल की वैल्यू देखे आप वो हमारे पास है फोर जो इसकी लेंथ है वो फोर मीटर है सो so, देखे अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले सो इससे हमारे पास बन जाएगा वन डिवाइडेड बाय सिक्स पॉइंट टू एट थ्री टू ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा और अगर आप टेन को फोर पे डिवाइड कर ले सो देखिए क्या आ जाएगा टू पॉइंट फाइव टेन को फोर पे डिवाइड कर ले सो इससे आ जाएगा टू पॉइंट फाइव अब देखें फर्स्ट हम टू का स्क्वेयर रूट लेंगे उसके बाद हम इस फिगर के साथ इस डिजिट के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो so, अगर आप देखें 
2.5 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2.5 का स्क्वायर रूट 2.5 इसका अगर हम ले लें स्क्वायर रूट सो ये बन जाएगा 1.58 या जाएगा जो फ्रीक्वेंसी है वो बन जाएगी देखिए इसकी जगह आ जाएगा 1.58 और बाकी जो वैल्यू है वो उसी तरह जाएगी वन डिवाइडेड बाय सिक्स पॉइंट टू एट थ्री टू अब देखिए वन को अगर आप इस पर डिवाइड कर ले सो क्या आ जाएगा पहले उसको डिवाइड कर ले यानी वन वन डिवाइडेड बाय सिक्स पॉइंट टू एट थ्री टू सो इससे आ जाएगा जीरो पॉइंट वन फाइव अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.15 मल्टीप्लाई बाय ये चीज आ जाएगा 1.58 ये दोनों मल्टीप्लाई कर ले अब तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई बाय 1.58 सुबह आ जाएगा 0.25 अगेन इसको कंफर्मेशन के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं देखिए 0.15 पॉइंट वन फाइव मल्टीप्लाई बाय वन पॉइंट सो ये आ जाएगा 0.23 0.23 इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की यहाँ पर f इज इक्वल टू 0.23 और इसकी जो यूनिट है फ्रीक्वेंसी की वो है हर्ट्स हर्ट साइंटिस्ट का नाम था हर्ट्स इस और उसने फर्स्ट इसको डिस्कस किया था इसकी यूनिट को सो इसीलिए उसका इसकी जो यूनिट है वो उस साइंटिस्ट के नाम के आनर में है हर्ट्स और फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो वन सेकेंड में वन सेकेंड में कितने वाइब्रेशन कंप्लीट करता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन यानी अगर वो एक सेकेंड में फॉर एग्जाम्पल टेन वाइब्रेशन कंप्लीट कर ले तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी टेन होगी अगर वो एक सेकेंड में टू वाइब्रेशन कर ले तो फ्रीक्वेंसी टू होगी और अगर आप देखें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बहुत स्माल है जीरो पॉइंट टू थ्री यानी वन से भी कम है और हाफ से भी कम है यानी ये जो सिंपल पेंडुलम है ये एक वाइब्रेशन जो है सॉरी एक सेकंड में इतने वाइब्रेशन करता है 0.23 पॉइंट टू थ्री वाइब्रेशन तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं किन किन चीजों पर डिपेंड करती है लेंथ के ऊपर लेंथ आप देख रहे हैं लेंथ आप जितना बढ़ाएंगे तो उतनी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी क्योंकि लेंथ आप बढ़ाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा टाइम पीरियड उसका ज्यादा बढ़ेगा जितना टाइम ज्यादा लगेगा तो उतने कम वाइब्रेशन होंगे और जितने कम वाइब्रेशन होंगे सो फ्रीक्वेंसी कम होगी इसी तरह अगर आप जी देखें जी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और जी की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी उसकी जो मोशन है सिंपल पेंडुलम की वो स्लो हो जाएगी और जितनी मोशन स्लो होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी यानी बेसिकली इन दो टर्म्स पर जी पर और एल पर फ्रिक्वेंसी डिपेंड स्टूडेंट अगर आप एक प्याले के अंदर एक बॉल रखते हैं और आप जानते हैं अगर आप बॉल को पॉइंट पोजीशन ओ से जो कि अभी रेस्ट में है यानी रुका हुआ है इसको पोजीशन ओ से डिस्प्लेस कराएंगे यानी मूव कराएंगे पॉइंट ए तक यानी यहाँ पे मैं बॉल को ड्रॉ करता हूँ कि बॉल को पॉइंट ओ ए तक ले आए अब जब आप इस पॉइंट इस पॉइंट पर लेके आए तो जब आप यहाँ से इसको रिलीज करेंगे आप जानते हैं कि जब आप इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो बॉल जो है वापस अपने मेन पोजिशन की तरफ आएगा यानी रेस्ट की तरफ आएगा और उससे ये होता हुआ जो है दूसरे एक्सट्रीम पे जाएगा लेकिन ये इक्वल हाइट अटेन नहीं करेगा यानी जितनी हाइट इसकी थी जितनी हाइट पे ये गया था उतनी हाइट पे इस साइड पे ये नहीं जाएगा बल्कि इस साइड पे ये सिर्फ इस पोजीशन पे मौजूद होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट अब कम हो गया यानी पहले इसका डिसप्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक था लेकिन जब ये दूसरी साइड पे गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कम हो गया अब इसकी क्या रीजन है आपको पता जी आइडियल सिस्टम जो होते हैं उसके अंदर हम सपोज करते हैं जी कि इसमें फ्रिक्शन भी नहीं है यानी जो इस गिलास यानी इस जो प्याला है और इस बॉल के दरमियान इस गेंद के दरमियान जो रगड़ है जो फ्रिक्शन है वो मौजूद नहीं है एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है इस वजह से जो अगर बॉडी यानी ओ से ए तक जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है हम आइडियल सिस्टम में उसको राइट साइड पे उसके लेफ्ट साइड पे यानी बाइन तरफ भी उतना ही डिस्टेंस सपोज करती है लेकिन जो जब प्रैक्टिकल बात आती है तो आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है अब इसकी इसकी वजह यह है जी कि आपने 
जो ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम किया था इस ऑब्जेक्ट को फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट ए तक मूव करने के लिए इतनी हाइट इसने अटेन की वो इसके अंदर स्टोर हुई थी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यानी ऐसी एनर्जी जो बॉडी को हाइट की वजह से मिलती है क्योंकि आप बॉडी इसको दोबारा ग्रेविटेशनल फोर्स इसको दोबारा नीचे खींचेगी विद 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ अब जब ये बॉडी जो है अपने मीन पोजिशन की तरफ आएगी तो आप देखते हैं कि इसके दरमियान जो रगड़ है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इसकी एनर्जी को जया कर रही है जिस, जब, जिसकी वजह से जब ये बॉडी मीन पोजिशन पे आएगी एनर्शिया की वजह से अपने मोशन को बरकरार रखते हुए जो है सिर्फ इतनी हाइट अटेन कर पाएगी बिकॉज अब इसके पास उतनी एनर्जी नहीं है जो इसके पास पॉइंट ए पे थी बहुत सारी इसकी एनर्जी जो है वो फ्रिक्शन की फ्रिक्शन की मद में जया हो चुकी हुई है तो इसी तरह से जब ये बॉडी यहाँ पे आएगी तो यहाँ से दोबारा इसने कुछ हाइट अटेन कर ली हुई है और एनर्शिया जो, जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींचेगी और ये दोबारा से आप अपनी मेन पोजीशन की तरफ यानी रेस्टिंग पोजीशन की तरफ आएगा और अपनी इस पोजीशन से आगे मूव करता हुआ कुछ इस पोजीशन तक आ जाएगा जो कि हाइट जो होगी अब इसकी जो पॉइंट बी पे आया था जब ये तो उससे भी कम होगी ये पॉइंट सी है ठीक है अब अगर आप देखें तो इसका डिस्प्लेसमेंट और कम होगा बिकॉज जब बॉडी यहां से मूव करके आई थी तब इसने फ्रिक्शन की मात में अपनी एनर्जी जाया की तो ये बॉडी यहां तक आ गई तो आप देखेंगे हर पोजीशन पे जब ये यहां से यहां पर जाएगी फिर ये इधर आ जाएगी तो इधर भी इसका जो है वो फ्रिक्शन की वजह से इसने एनर्जी लूज की और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होगा कि बॉडी जो है एड्रेस्ट में आके रुक जाएगी अब अगर आप इसकी एक वेव ड्रॉ करें तो वेव आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि यानी एक अगर हम वेव ड्रॉ करते हैं तो किस तरह से इसके अंदर चेंजेस आती हैं वेव के अंदर यानी यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं तो आप देख सकते हैं कि फर्ज करें ये जो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ये मीन पोजिशन को यानी ओ को रिप्रेजेंट कर रही है और ये पॉइंट जो है ये एक एक्सट्रीम है जिसको हम पॉजिटिव कह रहे हैं ठीक है पॉजिटिव पॉजिटिव कह लें और ये दूसरा एक्सट्रीम है जिसको हम नेगेटिव साइन के साथ लिख रहे हैं तो जब ये पॉइंट ए पे था तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से इसने जो है अपने मेन पोजीशन की तरफ यानी रेस्टिंग पोजीशन की तरफ हरकत करनी शुरू की तो आप देख सकते हैं ये अपनी रेस्टिंग पोजीशन की तरफ आ रहा है यहां तक ये मेन पोजीशन की तरफ आ गया लेकिन यहां से आप देखेंगे जैसे ही बॉडी यहां से आगे मूव करेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि नीचे एक्ट कर रही है उसका जो एक्सरेशन है वो नीचे की तरफ है ये उसके मुहालिफ सिंध में जब एक्ट करेगी तो आप देख सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी में कमी आएगी तो वेलोसिटी में कमी आने की वजह से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कम हो जाएगा तो आप देख रहे हैं जी इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम हो गया और अब ये इतनी पोजीशन से वापस चली गई अब जब जब पॉइंट बी पे आएगी वहां से फिर वापस अपने मेन पोजीशन की तरफ तो आप देख रहे हैं कि यहां से ही अपने मेन पोजीशन की तरफ जा रही है अब जब ये मेन पोजीशन की तरफ आ गई तो एनर्शिया की वजह से अपनी मोशन को बरकरार रखते हुए दोबारा जो है वो दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जाएगी जो कि सी है अब इसके अंदर अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट इसका फिर कम है तो यहां से ये मूव करती हुई वापस अपने मेन पोजिशन सी से वापस अपने मेन पोजिशन की तरफ तो इस तरह से हर जो वाइब्रेशन है यानी एक वाइब्रेशन इसकी कब होती है जब ए से बी की तरफ जाए और बी से वापस ए की तरफ आए यानी जो है कंप्लीट वाइब्रेशन लेकिन इसमें वाइब्रेशन जो है उसकी उसका साइज साथ साथ ही स्मॉल होता जाएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट और कम हो गया यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट और कम तो हर जो वाइब्रेशन है हर ऑसिलेशन के केस में इसका जो डिसप्लेसमेंट कम होता जाएगा और फाइनली ये ऑब्जेक्ट जो है वो जो है रेस्ट में आके रेस्ट में आ जाएगा रुक जाएगा आप देखें कि इसकी जो वाइब्रेशन के अंदर जो डिक्रीज आया है अगर आप यहां पे देखें तो ये डिक्रीज आपको नजर आ रहा है इसकी वाइब्रेशन के अंदर जो डिक्रीज आया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से आप देख रहे हैं तो ये इसका एम्पलीट्यूड था एम्पलीट्यूड में यानी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है किसी भी बॉडी की फ्रॉम मेन पोजिशन यहां से लेके यहां तक इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ये भी एम्पलीट्यूड है ये भी एम्पलीट्यूड है ये भी एम्पलीट्यूड है तो एम्पलीट्यूड के अंदर अगर आप देखें तो वेरिएशन कमी आ रही है ये क्यों आ रही है बिकॉज डैम्प डैम्प इसकी जो वेव्स हैं वो डैम्प की जा रही हैं किसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन की वजह से इसकी जो वेव है इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डैम्प हो रहा है और उसके डैम्प से मुराद की उसके अंदर कमी आ रही है ठीक है वो आहिस्ता आहिस्ता से रुक रहे तो इसलिए आप देखें तो अब यही वाला ऐसी जो जो वेव्स होती हैं जो कि किसी रेजिस्टिव फोर्स की प्रेजेंस में अपने एम्पलीट्यूड को कम करते जाती है रेजिस्टिव फोर्स यहाँ पे क्या यानी ऐसी फोर्स जो रोकने वाली होती है यहाँ पे वो फोर्स जो है वो रेजिस्टेंस वो आपकी फोर्स जो है वो जो है फ्रिक्शन है रगड़ है ठीक है तो उस रगड़ की वजह से ही इसकी कम, इसमें कमी आती जा रही है जिसकी वजह से फाइनल रुक जाता है इसी तरह अगर आप पेंडुलम के अंदर देखते हैं तो पेंडुलम अगर आप एक लाइक स्ट्रिंग के एक किसी रिज
اس کے اندر بھی یہی چکر ہے کہ اس کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس گراؤنڈ اور اس ماسک اس سپرنگ کے ساتھ فرکشن ہو رہی ہوتی ہے جس کے وجہ سے سپرنگ آپ کا فائنلی ایڈریسٹ ہو جائے گا اب ایسی جو ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ڈیمٹ آسیلیشن یا ان جنرڈی آپ یہ بولیں جی کہ ریل سسٹم کے اندر یعنی ایک جو آپ کی پریکٹیکل لائف میں آپ سسٹم جو آپ کے سامنے آئے گا وہ ایک ڈیمٹ آسیلیشن پروڈیوس کرے گا بکاز آپ فرکشن کو بھی آورکم نے ختم بالکل ختم نہیں کر سکتے کہ آپ منیمائز کر سکتے ہیں اسی طرح ایر ریزسٹنس بھی جو ہے وہ موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو کہ ڈیمٹ آسیلیشنز کو پروڈیوس کرنے میں جو ہے ایفیکٹ کرتا ہے اب اس کی اگر آپ پریکٹیکل اپلیکیشن دیکھتے ہیں اسی فینومنان کے اوپر آپ جو ہے جو آپ کا آپ کے گاڑی کے یا کسی بھی ویہکل جو ویہکل ہوتی ہے اس کے جو شاکس ہیں ٹھیک ہے شاکس ہیں وہ بنائے جاتے ہیں یعنی آپ کی اگر گاڑی ایک بمپنگ بمپ ایریا سے یعنی اگر سڑک کے اوپر اگر بمپ سے یعنی اوپر نیچے سرفیسز ہیں اس طرح سے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ گاڑی سے بہت سپیڈ کے ساتھ آ رہے ہیں اور آپ کی گاڑی کے ساتھ اگر شاک نہیں لگے ہوئے تو آپ جو ہے وہ بہت سیریس انجری آپ کو یعنی بہت زیادہ آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے گاڑی آپ کی الٹ سکتی ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ اب جب گاڑی آپ یہاں سے گزر رہی تھی تو یہ بمپ تھا یعنی یہ ان ایون سرفیس تھی اوپر نیچے جو ہے سرفیس تھی جس کو سے جب گاڑی نے جو ہے وہ یہاں سے یہاں سے جب گاڑی گزرے گی اس بمپ سے تو آپ دیکھیں گے کہ بمپ گاڑی کو اپ ورڈ ڈائریکشن میں موک رہا رہا ہے تو اپ ورڈ کے جب یہ اپ ورڈ جائے گی تو گراویٹ اس کو واپس نیچے کھینچے گی تو اس کا ورٹیکل ڈائریکشن میں ایکسلریشن پروڈیوس ہوگا اب یہ ورٹیکل ڈائریکشن میں ایکسلریشن تب تک پروڈیوس ہوگا جب تک یہ گاڑی اپ اینڈ ڈاؤن موک جب تک گاڑی اپ اینڈ ڈاؤن موک کرتی رہے گی جب تک یہ ایکسلریشن رہے گا اب اگر آپ گاڑی کے ساتھ خالی سپرنگ بھی لگا دیں ٹائر کے ساتھ خالی آپ نے سپرنگ لگا دی اس طرح سے سپرنگ سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی ریزن کیا ہے کہ سپرنگ خود جو ہے سمپل ہارمونک موشن پروڈیوس کرے گا یعنی وائبریٹری موشن پروڈیوس کرے گا وہ بھی اس کے ساتھ مو کرے گا لیکن اگر آپ سپرنگ کے ساتھ یہ پسٹن جو کہ ٹوین ٹیوبز شاک ہیں جو کہ اب جو کہ اس کے جو ایکسل ایکسلریشن اس کو ابزارو کریں گے ٹھیک ہے کس طرح سے اس کی اس کے دو پروسیسز ہوتے ہیں یہ آپ کے سپرنگ کے ساتھ یعنی سپرنگ لگا ہوتا ہے اور یعنی میں اگر بلیک کلر کے اندر شو کروں آپ کو تو سپرنگ ہوگا اور سپرنگ کے ساتھ جو ہے پھر یہ سپرنگ کے اندر یہ شاکس جو ہے لگے ہوتے ہیں جب سپرنگ جو ہے بمپی سرفیس کے اوپر یعنی اوپر نیچے سطح کے اوپر حرکت کرتا ہے جب گاڑی یہاں سے گزرے گی تو سپرنگ جو ہے نیچے کی طرف جائیں گے جب سپرنگ نیچے کی طرف جاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جو پسٹن ہوگا پسٹن ہوگا یہ کیا ہو جائے گا کمپریس ہو جائے گا ٹھیک ہے پسٹن کمپریس ہوگا یعنی پسٹن سپرنگ آپ کے کمپریس ہوا تو پسٹن کمپریس ہوا پسٹن کمپریس ہوا تو اس کے کیس میں جو اس کا آئل ہے یعنی اس کے اگر آپ پارٹس کی بات کریں تو اس کا اپر ماؤنٹ ہے جو گاڑی کے اوپر گاڑی کے ساتھ اوپر اس کا جو باڈی اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس کے بعد لور ماؤنٹ ہے جو کہ آپ کی گاڑی کا جو جو ایکسل ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور اسی طرح سے اس کے اندر جو ہے آئل موجود ہے اور ایک پسٹن موجود ہے جو کہ موویبل ہے تو گاڑی جب اگر آپ پہلے کمپریشن کی بات کرتے ہیں تو کمپریشن کے کیس میں جو ہے گاڑی جب گاڑی کا جو سپرنگ ہے جب وہ بینٹ ہوگا تو سپرنگ جو ہے اس یہ جو پسٹن ہے یہ اس آئل سے موو کرے گا پسٹن کے اندر چھوٹے چھوٹے سراہ ہیں جو کہ آئل کے اندر بہت پریشر ہے یعنی آئل پریشر موجود ہے جب یہ آپ کے پسٹن موو کریں گے ڈاؤن ورڈ تو اس میں سے آئل جو ہے اوپر نکلے گا جو کہ بہت آہستہ آہستہ نکلے گا جو کہ اس پسٹن کی موومنٹ کو سلو کرے گا اس کے اندر پریشر موجود ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو سپرنگ ہے وہ جب واپس بینڈ کرے گا یعنی اپ ورڈ جائے گا تو وہ سلو مطلب اس کی اس کی کافی حد تک اس کا جو پریشر ہے وہ کم ہو چکا ہوگا پھر جب وہ ایکسٹینشن میں آئے گا جب آپ سپرنگ آپ کا ایکسٹینڈ کرے گا تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو آئل اب سارا اوپر چلا گیا ہے وہ آئل اب جب سپرنگ یعنی پسٹن جب اوپر موو کر رہا ہے تب بھی اس کو اوپر جانے میں پرابلم ہے اس کا آئل جو ہے بہت مشکل سے ان سوراخ سے جو ہے وہ نکل کے آئے گا تو اوور آل جو پسٹن ہے اس کے آپ کے سپرنگ کو بہت شارٹ ٹائم کے اندر ان سیکنڈز وہ آپ کے سپرنگ کو نیوٹرلائز کرا دے گا جس کی وجہ سے آپ کی گاڑی جو ہے وہ کافی حد تک وہ جو جو ہے 